Bonjour et bienvenue pour ce cours. Aujourd'hui, nous allons traiter de la notion de dérivée seconde et relier ça à la notion de position d'une courbe par rapport à ses tangentes. Alors, pour ce faire, on va considérer une fonction f que l'on suppose deux fois dérivable, f possède une dérivée seconde, sur un intervalle i, et x0, un point de i. On notera gamma indice f, la courbe représentative de f dans un repère, et m0, le point d'abscisse x0 sur gamma f, c'est donc le point d'abscisse x0 et d'ordonnée f de x0. Enfin, on note delta, la tangente à gamma f au point m0, tangente qui existe, puisque f est dérivable en x0. Alors j'ai fait un petit dessin ici qui est important. Donc nous avons ici en blanc gamma f. J'ai pris x0 ici, donc ici j'ai m0 avec l'ordonnée f de x0. J'ai tracé grosso modo delta, la tangente à gamma f en m0. Et j'ai considéré un réel x, d'accord, que j'ai pris un peu éloigné pour y voir quelque chose. Euh, je considère le point m d'ordonnée f de x, puisque c'est le point sur la courbe d'abscisse x, et d'ordonnée donc, et le point t, pardon, d'abscisse x qui est sur la tangente et qui a donc pour ordonnée y de t. Donc l'objectif ici va être d'essayer de comparer, enfin d'étudier la position de la courbe par rapport à sa tangente, d'accord Alors j'ai pris une tangente au hasard, et donc je prends un point au hasard, en x, en abscisse x, et donc je vais étudier euh, l'ordonnée finalement du vecteur tm. Son abscisse est nulle évidemment, euh, l'abscisse du vecteur hein, est nulle, et quant à l'ordonnée de ce vecteur, que l'on note mathématiquement tm avec une barre dessus, ça s'appelle la mesure algébrique de tm si vous voulez, mais peu importe, c'est donc ym moins yt. Évidemment que si ym est supérieur à yt, c'est-à-dire si ym moins yt est positif, la courbe est au-dessus de sa tangente et sinon elle sera en dessous. Donc ym est égal à f de x, quant à yt, c'est un petit peu plus embêtant, il va falloir le déterminer. Donc pour ce faire, il faut se souvenir de l'équation, alors j'ai utilisé une notation un peu ancienne, là j'en suis désolé, ou la notation qu'on utilise encore dans les pays anglo-saxons, donc delta a pour équation, ça, ça veut dire. Bon, euh, en France, vous évitez. Donc delta a pour équation, y égale, mais ça va plus vite, f de x0 plus x moins x0, f prime de x0. Donc j'ai évidemment l'ordonnée le, le, euh, du point T qui est donnée par cette formule, et donc Tm, l'ordonnée du vecteur Tm, c'est donc f de x moins f de x0 moins x moins x0, f prime de x0. Donc cette mesure algébrique de Tm, ou ordonnée du vecteur Tm, je vais la noter petit delta de x, delta comme euh, euh, étant une symbolisant la notion d'écart. Alors, delta est naturellement dérivable sur i, et en calculant la dérivable, la variable c'est x, hein, delta prime de x est égal à f prime de x moins f prime de x0. f prime de x, ça, ça disparaît puisque c'est une constante, et là, la dérivée de ce truc-là, c'est juste 1 fois f de, f prime de x0 qui est une constante. On trouve bien f prime de x moins f prime de x0. Alors, on va traiter plusieurs cas. Alors, premier cas que nous allons traiter, c'est, on va faire l'hypothèse, donc f étant deux fois dérivable, hein, que f seconde est positive sur i. On en déduit naturellement que f prime est alors croissante sur i. Si f prime est croissante sur i, ça signifie que lorsque x est plus grand que x0, f prime de x est plus grand que f prime de x0. Autrement dit, delta prime de x est positif à droite de x0. Et au contraire, si x est plus petit que x0, eh bien f prime de x est plus petit que f prime de x0 puisque f prime est croissante et donc delta prime de x est négatif. Donc delta prime passe de la valeur négative à la valeur positive en passant par 0 en x0. On en déduit le sens de variation de delta qui est donc décroissant à gauche de x0, croissant à droite de x0. Mais donc le truc important, c'est que puisque delta en x0 est nul, vous pouvez le vérifier facilement évidemment, puisque le point M et le point T coïncident hein, en x0, et eh bien delta est toujours positive. Ce qui signifie que l'ordonnée ou la mesure algébrique du vecteur Tm est positive, ce qui signifie donc que on est dans le cas de la figure, à savoir que M est situé au-dessus de T. Alors on pourrait faire ce raisonnement pour tout x, et on pourrait faire ce raisonnement, enfin, on, on, évidemment qu'on l'a fait pour tout x, mais on pourrait faire ce raisonnement, excusez-moi, pour tout x0. D'accord Donc on en déduira que dans ce cas-là, lorsque f seconde est positive, on dit que la courbe est tout entière située 
au-dessus de toutes ces tangentes, puisque ce raisonnement peut être fait pour n'importe quel x0. On peut rapidement traiter le cas où f seconde est négative, donc cette fois-ci f prime est décroissante, et donc delta prime, bah, les signes s'inversent, vous pourrez vérifier, donc elle passe du positif au négatif, delta est donc croissante puis décroissante en s'annulant ici, donc delta est négative, et donc m est sous t, à savoir que le, le, là cette fois-ci, le point sur la courbe est sous le point sous la tangente, comme on peut faire ce raisonnement pour tout x0, on en déduit que dans ce cas-là, euh, gamma f elle est située en dessous de cette tangente. C'est ce que j'ai résumé ici. Si f seconde est positif, gamma f est tout entière au-dessus de cette tangente. C'est le cas par exemple de la parabole x donne x carré. Okay Et on dit alors que la fonction f est convexe. Donc elle est tourner vers le haut, quoi, d'une certaine façon. Si f seconde est négative, on vient de le voir, gamma f est tout entière située en dessous de cette tangente, on dit dans ce cas-là que f est concave. Et alors, le moyen mémotechnique que m'avait donné mon professeur en première, c'était, je suis vieux, c'était que euh, là, c'était les f est concave et sa courbe est tournée vers la cave. Voilà. Donc, euh, c'est un moyen pour se souvenir du résultat entre convexe et concave, par voie ça vous trouble. Donc, euh, dernier cas, qui est un cas euh, intéressant, c'est le cas où f seconde ne garde pas un signe constant. Et le cas où f seconde, précisément, s'annule en changeant de signe au point x0 considéré. Alors, par exemple, mais on peut le faire dans l'autre sens, hein, négative, elle est d'abord négative, puis après positive. Donc, qu'est-ce que j'ai pour f seconde Négative, nulle, positive. Donc, pour f prime, j'ai décroissant, puis croissant, donc j'en déduis en tous les cas que f' de x est partout supérieur à f' de x0, qui est donc un minimum. Donc delta prime est, puisque c'est f' de x moins f' de x0, delta prime est positif. Donc si delta prime est positif, ça signifie donc que delta est partout croissante. Or elle s'annule en 0. Donc delta avant est négative et delta après est donc positive. Donc regardons un petit peu graphiquement ce qui se passe. Voilà l'exemple. Vous avez donc la tangente, vous avez la courbe, et j'ai tracé une courbe de telle manière que avant la courbe soit sous la tangente, d'accord, delta négatif, et ensuite la courbe est au-dessus de sa tangente. Et donc on dit que la courbe traverse sa tangente au point x0. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, enfin au réel x0, on confond souvent point et réel hein, dans ce chapitre-là d'analyse, faire attention. Donc si f, et c'est toléré, enfin c'est accepté, si f seconde s'annule en changeant de signe en x0, d'accord, j'ai oublié le en x0, gamma f traverse cette tangente en m0, on dit que x0 est un point d'inflexion de f, point d'inflexion ça n'a rien de magique, c'est-à-dire que la courbe, vous voyez bien qu'elle s'infléchit. Hein. À savoir que si on étudie par exemple un phénomène épidémiologique euh, et que la fonction est croissante, eh bien s'il y a ralenti, augmentation de la, si vous voulez, s'il y a euh, augmentation de la croissance, ce qui veut dire que la dérivée est croissante, par analogie avec la physique, l'accélération est positive, la dérivée seconde c'est l'accélération, eh bien le phénomène a tendance à être explosif. Alors, et précisément, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de voir à partir de quel moment la courbe arrête d'être à accélération positive, c'est-à-dire à croissance croissante, et donc à quel moment on a un point d'inflexion, c'est-à-dire que même si ça demeure croissant, ça croît de moins en moins vite. Donc le phénomène décélère. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion, et c'est un point important pour les courbes. C'est donc important d'arriver à les repérer. Lorsque la fonction est deux fois dérivable, il se repère très facilement, puisque je le redis, on les repère en étudiant les points en lesquels f seconde s'annule en changeant de signe. Et ce sont les endroits où la courbe s'infléchit, c'est-à-dire les endroits où la courbe traverse la tangente.